אנחנו שואלים את עצמנו, מהי תקשורת המדע ולמה היא חשובה? אבל גם, אם תקשורת המדע חשובה לקשר בין המדע לחברה, מי אמר שדווקא מדענים צריכים לדבר עם הציבור? לא עדיף שמדענים יעשו מחקר וישאירו את תקשורת המדע לכתבי מדע ולמורים, אנשים שזה המקצוע שלהם? מי שיעזור לנו להשיב על השאלה הזו הוא פרופסור דניאל חיימוביץ', נשיא אוניברסיטת בן גוריון בנגב. פרופסור חיימוביץ' הוא ביולוג, מי שייסד את התוכנית לאבטחת מזון באוניברסיטת תל אביב, והמחבר של ספר המדע הפופולרי, צמח, מה הוא יודע, שתורגם ללא פחות מ-19 שפות, והפך גם לקורס מקוון עם עשרות אלפי נרשמים. שלום דני, איזה כיף שהצטרפת אלינו. היי הילד, שלום, מה שלומך? רציתי לשאול, למה רצית לכתוב ספר מדע פופולרי? הרי כל זמן שאתה מבלה בהנגשת מדע, מרחיק אותך מהמחקר ומהמעבדה. היו לזה שתי היבטים. אחד היה האתגר האישי. אני תמיד אהבתי כתיבה, ותהיתי אם אני יכול להת... להתמודד עם כתיבה פופולרית, שזה סגנון כתיבה אחרת לגמרי. Mm-hmm. וזה פשוט היה אתגר אישי בשבילי לראות אם אני יכול לעשות את זה. אבל זה לא מה שהניע אותי בסוף הדבר, לקפוץ למים ולכתוב את הספר. מה שהיה ממש הדחף לעשות את זה, היה ההבנה שהסטודנטים שלי לא רצו ללמוד מדעי הצמח. הם באמת נכנסו, קורס מבוא למדעי הצמח היה קורס חובה באוניברסיטת תל אביב, 350 סטודנטים שנה א', ואולי במקרה הטוב חמישה אחוז רצו להיות שם. ואז גיליתי, כשהייתי מתחיל לדבר על צמחים, הסטודנטים התפלאו, באמת היו בהלם להבין שצמח יכול להבדיל בין כחול ואדום. אבל מצד שני היו משוכנעים שצמחים מגיבים למוזיקה, מה שהם לא מגיבים. וזה בגלל כל מיני דברים פופולריים, פסודו סיינס שהם קראו באינטרנט, ואז הבנתי שהבעיה זה לא שהסטודנטים לא מבינים מה זה מדעי הצמח, הבעיה זה אולי שאנחנו בתור מדענים, בתור חוקרים, לא הצליחו לה, להנגיש את מה כל כך מדהים במדעי הצמח. היה ספר שנכתב בתחילת שנות ה-70, שנקרא The Secret Life of Plants, העולם המסתורים של צמחים, שנמכר במיליוני עותקים, הוא אפשר להשיג אותו אפילו עוד היום, שכאן כתוב שצמחים אוהבים מוזיקה קלאסית, שצמחים כועסים כשצועק, כשצועקים עליהם, כל מיני דברים נורא מעניינים, אבל פשוט שקרים לגמרי. ואף אחד לא כתב את הגרסה המדעית של הספר. אז אמרתי, אם אף אחד לא כתב אותו, אולי אני חייב לקחת על עצמי, לכתוב את הספר העולם הנסתרים של הצמח, אבל שיש לו תוקף מדעי, ואז בואו נראה אם אני יכול לעשות את זה. זה היה בעצם הדחף לעשות את ה... לכתוב את הספר. אחרי שכתבת אותו, הוא זכה להצלחה מאוד גדולה, נדמה לי שהוא היה כן. בין עשרת הספרים, עשרת ספרי המדע הנמכרים ביותר באמזון באותה שנה, והיו לזה תוצאות בלתי צפויות? הגעת לקהלים שלא חשבת שתגיע אליהם? זה, זה פשוט היה הלם טוטאלי בשבילי. Um, כל הסיפור איך לפרסם ספר, בתור מדענים, אנחנו יודעים איך לכתוב הצעות מחקר, אנחנו יודעים איך לכתוב מאמרים, אבל לכתוב ספר פופולרי היה משהו שלא ידעתי איך להתמודד איתו בכלל. ואם היית אומר לי, עכשיו נגיד, השל, זה כמעט עשר שנים מאז ש... מאז שפרסמתי את הספר, שהספר עדיין בפרינט, הוא כבר בגרסה השנייה שלו, כמו שאמרתי, 20 שפות, um, מעל 100,000 איש לקחו את ה, uh, הקורס שלי, um, הספר נמכר בעשרות, מעל 100,000 עותקים מסביב לעולם. אני עדיין, נגיד, עובדה שאת הזמנת אותי היום לדבר על זה, ואני מוזמן לדבר על זה בהודו בעוד שבועיים, נגיד, עדיין פונים אליי בעניין... להתראיין בתוך, בשביל הספר, זה בלתי צפוי בעליל. נגיד, אני פחדתי שאני אכתוב ספר ש-20 החברים הכי טובים שלי ייקרו אותו. <laughs> לא הייתי מוכן בכלל להצלחה של הספר. ובצד שני, נורא פחדתי איך הוא יתקבל מהעמיתים שלי. <laughs> שאני לא אתקבל בתור מישהו ש-sold out, שעשה הוזלה של המדע. זה היה באמת הפחד הכי גדול שלי, שהספר יתקבל בתור ספר בכל זאת עם בסיס מדעי מאוד מאוד מוצק. זה באמת... ו- ועכשיו זה, 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 זה בדיעבד, 
החברים שלי אמרו שנגיד הם חיכו שמישהו יכתוב את הספר, הם פשוט פחדו לעשות את זה, וגם הספר נכנס לקוריקולום של מדע ללא מדעים, אפילו לפעמים בחלק מהאוניברסיטאות משתמשים בו כן בקורסים של מדעי הצמח או לביולוגיה בתור דוגמה שאפשר להנגיש את המדע. והגעת גם לקהלים מחוץ לאקדמיה? או, oh, לא, לא, כל הקהלים הם מחוץ לאקדמיה. אני פשוט מאוד נורא נורא גאה בזה שנכנס לתוך האקדמיה. רוב האנשים שלקחו את, את הקורס או שקראו את הספר, זה אנשים שלא הבינו שום דבר במדעי הצמח. ואחרי זה הם התחילו להגיד, וואו, לא ידעתי, לא הבנתי, לא שיערתי לעצמי. אני חשבתי שצמחים זה משהו דומם, חשבתי שצמחים זה כמו ביוטופ בי"א וי"ב. אני אפילו שמעתי מאנשים שהם אמרו, אחרי שקראו את הספר, הם החליטו ללמוד בוטניקה, מדעי הצמח, או להיכנס לחקלאות, ושלפני זה הם בכלל לא חשבו על זה. זו הרגשה מאוד מאוד, אני חושבת, שנותנת הרבה משמעות גם למה שאתה עושה, מעבר להנאה האישית שלך והאתגר האישי שלך. לא, זה בדיוק, נגיד, זה היה החלום שלי. נגיד, אפילו... אני לא העזתי אפילו להגיד את זה בקור רם, שאולי מישהו יקרא את הספר וישנה את דעתו על העולם הצמח. אני אפילו שמעתי מאנשי ממשל במדינות שונות, שהספר השפיע על המדיניות שהם קידמו בתוך המדינות שלהם. או, זה באמת מדהים. יש לי שאלה, הרי האנשים שצופים בקורס שלנו, בקורס תקשורת המדע, רבים מהם הם... בעצם מדענים בתחילת דרכם, סטודנטים לתארים גבוהים אולי במדעים, והם שואלים את עצמם אם הנגשת מדע זה משהו שכדאי שהם ידחו לאחרי הקביעות, או שזה משהו שהם יכולים לעשות כבר עכשיו. אני נזכרת, כשאני חושבת עליך, הספר אמנם יצא ב-2012, אבל התחלת לחשוב עליו הרבה קודם, זה גם כתוב בהקדמה, התחלת לחשוב עליו כשהיית פוסט-דוקטורנט. אתה ממליץ למדענים בראשית דרכם? לעסוק בהנגשה? אחת, זה שני דברים שונים. אנחנו תמיד חייבים להיות עסוקים בהנגשה המדע שלנו. כל הזמן. אבל זה לא אומר שאנחנו צריכים לכתוב ספר. גם בתקופת הקורונה, המחיש כמה חשוב הקול של המדען. גם אם זה בפייסבוק, גם אם זה בטוויטר, גם אם זה בשיחות עם השכנים שלנו. אבל הסיבה של, אחת מהסיבות, שהספר כל כך התקבל והתקבע, זה בגלל שכתבתי אותו כשכבר היה לי מוניטין מוצק, מוניטין בינלאומי מוצק בתור מדען. נגיד, לא היה ספק שמי שכותב את הספר, יש לו את הקבלות לעמוד מאחורי האמירות. וחלק גדול מהבעיות זה, מי זה הבן אדם הזה שכותב את הדברים האלה? אז המעמד הביולוגי, המעמד הבינלאומי, המעמד האקדמי, זה מה שנתן לי את הבמה. וכתיבת הספר, זה היה במקום שבתון. נגיד, זה הרבה עבודה לכתוב ספר. אז המדען הצעיר, שבאמת רוצה להיות מדען מעבדה, הוא חייב להשקיע ולבנות את המוניטין. ורק כשיש לנו את המוניטין, אז זה מגדיל לנו את ההשפעה. נגיד, אמרת, נגיד, מה שאני עשיתי באבטחת מזון. רק יכולתי לעשות את זה, שוב, גם אחרי שהייתי פרופסור מן המניין, אחרי שבאמת היה לי את הקבלות שנתן הצדקה שאנשים יקשיבו לי. אחרת, למה? נגיד, מי אני בכלל? אז, אז נגיד, אז יש, יש רמות שונות של הנגשה, אבל כן, חייבים לבנות את המוניטין. אז בעצם המסר שלך למדענים הצעירים, או מדענים בראשית דרכם, שצופים בך עכשיו, הוא להנגיש כל הזמן, אבל לא חייבים לשבת ולהקדיש לא, אותנו לכתיבת לא, ספר. בדיוק, נגיד, לכתוב ספר זה כמו לכתוב חמש יעשים. נגיד, זה, זה באמת, נגיד, אם אני אראה לכם כמות העבודה שנכנס בכתיבת הספר הזה, ואני כותב יחסית מהר, נגיד, זה מעל ומעבר כל דבר שעשיתי בחיים בכתיבה לפני זה. אבל um, לתת הרצאות פופולריות, ודאי שכן. להתראיין ברדיו, ודאי שכן. אבל תמיד לזכור, ונגיד, אני התחלתי ב... ב... רק להתנדב בבית ספר של הילדים שלי. כי אנשים לא יודעים מה זה מדענים. אבל מה שאתה עושה בגיל, או מה שאת עושה בגיל 32, זה לא מה שצריכים לעשות בגיל 50. אז um, לכל שלב של החיים יש את הדרך להנגיש את המדע. 
אבל כל הזמן חייבים להנגיש אותו. אז בתור שאלה מסכמת, אני רוצה לחזור ככה ל... נאום שאתה נתת כשנכנסת לתפקיד נשיא אוניברסיטת בן גוריון, ואמרת שעמודי התווך שמגדירים את הוויית האוניברסיטה הם מחקר, אקדמיה ומעורבות חברתית. וחשבתי לעצמי שזו בחירה לא שגרתית להגיד שמעורבות חברתית היא חלק ממה שאוניברסיטה צריכה לעשות, שהיא מושתתת עליו. רציתי לשאול איך אתה רואה את המקום של מעורבות חברתית באמת בעבודה של חוקרים ושל מדענים. בהיותנו אקדמאים, בהיותנו מורים, בהיותנו מרצים, אנחנו משנים את העולם. אז גם כן פה זה כל אחד ברמה שלו, אבל כל המחקרים החברתיים, הכלכליים, מראים שההשקעה הטובה ביותר לקדם את החברה מבחינה כלכלית זה השקעה בהשכלה גבוהה. אם מסתכלים בכל המדינות, נגיד, דרום קוריאה, יפן, עכשיו בסין. עכשיו סין הגיעה לאן שהוא הגיע, זה בגלל ההשקעות האדירות שהם עשו במדע בסיסי, בהשכלה הגבוהה, לפני עשרים שנה ושלושים שנה. ואם אנחנו מסתכלים במדינות האחרות העשירות, שלא הצליחו להתקדם ברמה הסוציו-אקונומית בכלל החברה, זה בגלל שהיה להם כסף במעמד אחד, אבל זה לא השפיע על החברה כי הם קנו דברים עשירים, בנים, בנו מגדלים. אבל לא השקיעו בהשכלה גבוהה. עכשיו, אז מהו הדרך שלנו, אם מסתכלים על אוניברסיטת בן גוריון בנגב, שפה יש לנו לדוגמה את האוכלוסייה הבדואית הגדולה ביותר במדינה, ושזו האוכלוסייה שמבחינה סוציו-אקונומית נמצאה בקשיים הכי גדולים. לפני 12 שנה היו 60 סטודנטים באוניברסיטה, 60, והיום יש מעל 800. זה בעצמה מראה את ההשפעה של האוניברסיטה על החברה. אנחנו בתור אוניברסיטה הקמנו אזור תעשייה כדי לבנות um, תעסוקה פה בדרום. זה השפעה על הסביבה. אם אנחנו מדברים, וגם של הסטודנטים שלנו, כל אחד סטודנט באוניברסיטת בן גוריון, על מנת לקבל מלגה, חייב להתנדב בשכונות uh, חלשות שמסביב לאוניברסיטה. אנחנו האוניברסיטה היחידה שנמצאת בשכונות העוני של העיר ולא בשכונות העשירות של העיר. אז um, זה חלק מה, מה-DNA של, אני חושב, כל אוניברסיטה, ובטוח של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. ורק ב, אפילו במה שאנחנו עושים, אפילו בלי לחשוב עליו, אנחנו משפיעים על, ה, על החברה. אז אני רוצה מאוד מאוד להודות לך, גם על העצות הטובות וגם על החזון. ואני רוצה באמת להיפרד ממך בתקווה שה... רעיונות האלה יחלחלו גם לאוניברסיטאות אחרות. אז תודה רבה. תודה רבה. פרופסור דניאל חיימוביץ', נשיא אוניברסיטה. ביי, ביי, בהצלחה. תודה. וגם לסטודנטים. ביי ביי.